ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பீப்ளோக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டரில் இருந்து டைஆக்சிஜன் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஆக்சிஜனோட ப்ரிப்ரேஷன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூசஸ் இது எல்லாத்தையுமே பார்க்க போகிறோம் ஆக்சிஜன் எவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிகாஸ் விதவுட் ஆக்ஸ் ஆக்சிஜன் வி கே நாட் சர்வை இல்லையா ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நம்மளால் வாழவே முடியாது இந்த ஆக்சிஜனை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க ஆக்சிஜன் அட்மாஸ்பியரில் அதாவது வளிமண்டலத்தில் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் பை மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு வேறஸ் வாட்டர் வாட்டரோட ஃபார்ம்ல என்னது ஹெச் டூ ஓ இல்லையா ஓ இருக்கு ஸோ எயிட்டி த்ரீ பர்சன்ட் பை மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வாட்டரில் இருக்கு அது இல்லாமல் நம்ம அர்த்ஸ் கிரஸ்டில் இருக்கிற ராக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கம்பைன்டு ஸ்டேட்டில் அதாவது ஆக்சைட்ஸாவோ இன்னும் வேறு மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸாவோ இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்க்கலாம் ஆக்சிஜன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்ரேஷன் இன்னொன்று வந்து லெபாரட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அது லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை அதிக அளவில் நம்ம தயாரிக்கிறோம்னா அதை தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்ரேஷன் சொல்வோம் அதை சிம்பிளாக மேனுஃபேக்சர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரைட் ஆக்சிஜனை அதிக அளவில் காற்றிலிருந்தும் வாட்டர்லேருந்தும் நம்மளால் மேனுஃபேக்சர் முன் பண்ண முடியும் தட் இஸ் ஃப்ரம் ஏர் அண்ட் வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்ரேஷனை முடிச்சுட்டு நம்ம லெபாரட்ரி ப்ரிப்ரேஷனுக்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரம் ஏர் ஏரை வந்துட்டு அதில் இருக்கிற கார்பன் டைஆக்சைட் வாட்டர் வேப்பர் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடும் ஏர் ஷுட் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் ஸோ கார்பன் டைஆக்சைடையும் வாட்டர் வேப்பரையும் ரிமூவ் பண்ண பிறகு நமக்கு மீதி இருக்கிற ரிமைனிங் கேஸஸை ரிமைனிங் கேஸஸை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விஃபை பண்ணணும் ஓகே ஸோ லிக்விஃபை பண்ணால் லிக்விட் கேஸஸ் கிடைக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் இதில் இந்த ரிமைனிங் கேஸஸ் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனுமாக தான் இருக்கும் ரைட் அப்போ லிக்விட் கேஸஸ்லேயும் ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனும் தான் இருக்கும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுறோம் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுறப்ப யாரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அவங்க தான் முதல்ல டிஸ்டில் ஆவாங்க இங்கே நைட்ரஜனோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ரொம்ப குறைவு அதனால் நைட்ரஜன் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டில் ஆகும் அப்போ மீதி வந்து ஆக்சிஜன் கேஸ் இருக்கும் ஸோ லிக்விட் ஆக்சிஜனாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே திஸ் இஸ் அவு ஆக்சிஜன் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியலி ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் ஏர் இப்போ ஃப்ரம் வாட்டர் வருவோம் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் பண்ணணும் அதாவது வாட்டரை எலக்ட்ரோலிசிஸ் பண்ணணும் ஓகே எலக்ட்ரோலிசிஸ்னு என்ன அர்த்தம் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை டீகம்போஸ் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரோலிசிஸ் பண்ணுறப்ப கேத்தோடில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸும் ஆனோடில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸும் லிபரேட் ஆகும் ஸோ கேத்தோடில் யார் போவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் லிபரேட் ஆகும் வேறஸ் ஆனோடில் நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெபாரட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் லெபாரட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜனை நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஒரு ஃபோர் கேட்டகரிஸில் பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ அதாவது ஃபோர் மெத்தட்ஸு ஃபஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்லேருந்து ப்ரிப்ரேஷன் செகண்ட் மெத்தடும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்லேருந்து தான் அந்த ப்ரிப்ரேஷனும் தேர்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ்லேருந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஃபோர்த் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சோ ஆனையான்ஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய சால்ட் லைக் குளோரேட்ஸ் நைட்ரேட்ஸ் பெர்மாங்கனேட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜனை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் செகண்டு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் அதாவது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை டீகம்போசிஷன் பண்ணுறப்ப டீகம்போஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் ஆக்சிடைஸ் பண்ணாலும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் ஓகே ஆக்சிடைஸ் இங்கே மெட்டாலிக் ஆக்சைட் ஆக்சோ அனையான்ஸ் பார்க்குறப்ப இதை நம்ம தெர்மல் டீகம்போசிஷன் இது ரெண்டுத்தையுமே தெர்மல் டீகம்போசிஷன் பண்ணால் நமக்கு நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு டைட்டில் புரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் செகண்ட் மெத்தட் ஆக்ஸ்
இந்த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடில் நம்ம சில கேட்லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியமாக எம்என்ஓ டூ மேங்கனஸ் டைஆக்சைட் கேட்லிஸ்ட்டையோ ஆர் ஃபைன்லி டிவைடட் மெட்டல்ஸையோ நம்ம கேட்லிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த டீகம்போசிஷன் வில் பி இஃபெக்டிவ் ஃபைன்லி டிவைடட் மெட்டல்ஸ் ரைட் அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஹெச் டூ ஓ டூ டீகம்போஸ் ஆகுது என்ன கிடைக்கும் ஹெச் டூ ஓவும் ஓட்டுவும் கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு கேட்லிஸ்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிளி எம்என்ஓ டூ நெக்ஸ்ட் மெத்தடான ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடில் நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக யாரை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் அயானிக் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்குறாங்க அது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அது கே ப்ளஸ்ஸாகவும் எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸாகவும் டிசோசியேட் ஆகும் ஸோ இந்த எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அயான்ஸை தான் நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடில் இருக்கிற மாதிரி ஈக்குவேஷனை எழுதணும் ஸோ எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஓகே ப்ளஸ் இது கூட ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன அங்கே ரியாக்ஷன் நடக்குது எப்போவுமே இந்த எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அயான் எம்என் டூ ப்ளஸ்ஸாக தான் ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் நமக்கு ஆக்சிஜன் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் என்ன ஆகும் ஆக்சிஜன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள் இங்கே மேங்கனிஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது நாலு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ ஃபோர் டூ சார் மைனஸ் எயிட் இதுக்கு மட்டும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் எப்போவும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்போவுமே கண்டுபிடிக்கணும்னாக்சிடேஷன்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்
அப்ப ஹீட் பண்றப்ப என்ன கிடைக்கும் ஆக்சிஜன் கிடைக்குது எல்லாத்துலயுமே ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் பிளஸ் இதெல்லாம் ஆக்சிஜன் கேஸ் ஓகே இப்போ இந்த மெட்டல்லாம் மெட்டாலிக் ஆக்சைட் மெட்டலாக ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து ஹெச்ஜி கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஏஜி கிடைக்கும் இங்கே இங்கே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பேரியம் ஆக்சைட் கிடைக்கும் பிஏஓ கிடைக்கும் இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணும் இங்கே டூ ஓ இருக்கா ஸோ இங்கே டூ போடணும் அப்போ டூ ஹெச்ஜி ஓகே இங்கே டூ இருக்கா இங்கே வந்து ரெண்டு டூ ஏஜி இருக்குது ஸோ இங்கே டூ ஏஜி போடுறோம் ஸோ அப்படி போட்டால் ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே வந்து ஓ டூ ஓகே ஸோ இங்கே இருக்க ஆக்சிஜனை டூ ஆக்கணும் ஸோ டூ போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ஏஜி ஆகிடும் ஓகே இங்கே வந்து பேரியம் ஆக்சைடு இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து டூ போட்டுடலாம் அப்போ இங்கே டூ பிஏஓ போட்டால் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்ட் ஆகிடும் தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஆக்சோ ஆனியான்ஸ் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா சால்ஸ் கண்டெய்னிங் ஆக்சிஜன் ஆக்சோ ஆனியான்ஸ்னால் அதுதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பொட்டாசியம் குளோரேட் கேசிஎல் ஓ த்ரீ ஆர் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஸோ இதில் இதுதான் ஆனியான் இது தான் மைனஸ் சார்ஜ் இல்லையா இது கே ப்ளஸ் இது கே ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஸோ இந்த ஆனியான்ஸ்லலாம் பாருங்கள் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம ஆக்ஸோ ஆனையான்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய சால்ஸை நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்ப வில் பி கெட்டிங் ஆக்சிஜன் ஓகே ஸோ கேசிஎல் ஓ த்ரீயே எடுத்துக்கலாமே திஸ் இஸ் ஹீட்டட் ஆனால் இந்த ஈக்கு இந்த ரியாக்ஷனுக்கு மேங்கனஸ் டைஆக்சைடை வந்து கேட்லிஸ்ட்டாக எடுத்துக்கணும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் குளோரைட் சால்ட்டும் ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் கேஎன்ஓ த்ரீ சால்ட்டை எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்ப ஏன் ஹீட்டு தேர்மல் தேர்மல்னு ஹீட் பண்ணுறப்ப டீகம்போஸ் ஆகும் என்னவா டீகம்போஸ் ஆகுது பொட்டாசியம் நைட்ரைட் ஆகும் ஆக்சிஜன் ஆகும் டீகம்போஸ் ஆகுது ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீயாலையும் இங்கே டூ ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடும் அப்போ இங்கே டூ கேசிஎல் ஓகே செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபோர் ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே த்ரீ ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து டூ போட்டுட்டோம்னா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ இங்கேயும் டூ போட்டுட்டோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் அதர் ஐட்டம்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபோர் மெத்தட்ஸை வந்து நம்ம லெபார்ட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் அதில் ஈக்குவேஷன் இருக்கிற கொஷினாக இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனை வித் கண்டிஷன்ஸில் ஈக்குவேஷன்ஸில் மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் ஒரு சிங்கிள் சென்டென்ஸ் கூட நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை யூ வில் பி கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸோ ப்ளீஸ் கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ரிப்பீட்டட் ப்ராக்டிஸ் 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 கண்டிப்பாக நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுவீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நமக்கு தெரியும் ஆக்சிஜன் இஸ் அ கலர்லெஸ் ஓடர்லெஸ் கேஸ் ஆக்சிஜன் ஹேஸ் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இட் இஸ் அ பேரமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் தெர் ஆர் த்ரீ ஸ்டேபிள் ஐசோடோப்ஸ் ஃபார் ஆக்சிஜன் ஒன்று வந்து ஓ சிக்ஸ்டீன் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஓ செவன்டீன் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஓ எயிட்டீன் நைட்ரஜன் மாதிரியும் ஃப்ளூரின் மாதிரியும் ஆக்சிஜனால் ஸ்ட்ராங் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஆக்சிஜன் எக்ஸிஸ்ட் இன் டூ அல்லோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது டயாக்சிஜன் ட்ரையாக்சிஜன் டயாக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஓ டூ அதாவது ஆக்சிஜன் கேஸ் இல்லையா ட்ரையாக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஓ த்ரீ தட் இஸ் ஓசோன் நீங்கள் நல்லா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஓசோன் பற்றி செப்பரேட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே யூசஸ் ஓகே நவ் நம்ம ஆக்சிஜனோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்களா சில மெட்டல்ஸ் கூட நான் மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஆக்சைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஓகே ஈவன் அதர் காம்பவுண்ட்ஸ் கூடையும் இது ரியாக்ட் பண்ணுது இந்த மாதிரி அதர் எலிமெண்ட்ஸ் கூட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோ தேர்மிக்காக இருக்குது அந்த எக்ஸோ தேர்மிக்காக இருக்கிறது தான் அந்த ரியாக்ஷன் இன்னும் தொடர்ந்து ஸ்ட்ராங்காக நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கும் ஆக்சி
ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஃபோர் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜே பர் மோலாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான அந்த எனர்ஜி தேவை ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எக்ஸோதேமிக்காக இருக்கிறதுனால இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து சஸ்டைனபிளாக நடக்கும் அண்ட் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் ஹீட் பண்ணுறப்ப நடக்கிறதுக்கு காரணம் கூட இது சில சப்ஸ்டன்சஸ் கூட ஆக்சிஜன் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ரியாக்ட் பண்ணி அதோட ஆக்சைட்ஸை கொடுக்குது சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேல்சியம் பாருங்க ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி கேல்சியம் ஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணுது வேற கார்பன் கூட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணி கார்பன் டைஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணுது சிஓ டூ கூட வேற ஃபாஸ்பரஸ் கூட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணி ஃபாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணுது ஈவன் மெட்டல்ஸ் ஆன அலுமினியம் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஆக்சிஜன் அலுமினியம் ஆக்சைடு அலுமினியம் ட்ரையாக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணுது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆன மீத்தேன் கூட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணி கார்பன் டைஆக்சைடையும் வாட்டரையும் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த எல்லா ரியாக்ஷன்ஸையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பாருங்க டூ ஓ இருக்கு ஸோ இங்கே டூ போடுறோம் ஸோ சிஏ டூ ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே டூ இப்போ கார்பன் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கு ஓகே பாஸ்பரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் பி ஃபோர் இங்கேயும் பி ஃபோர் இருக்கு ஆக்சிஜன் இங்கே டென் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் போட்டால் கரெக்ட் ஆகிடும் அலுமினியம் இங்கே டூ இருக்கு இங்கே த்ரீ இருக்கு ஆக்சிஜன் இல்லையா ஸோ இங்கே த்ரீ போடணும் நம்ம இப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே டூ போடணும் அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ஏஎல் வந்துடும் ஸோ ஃபோர் ஏஎல் மீத்தேன் ஆக்சிஜன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஆக்சிஜன் இங்கே டூ ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ அதுக்காக டூ போட்டோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆகிடும் அப்போ ஆக்சிஜன் ஃபோர் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே டூ போடணும் இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் ஈக்வேஷன்ஸ் தட் இஸ் ஒய் தீஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் ஆர் நாட் கிவன் இன் ஆர் டெக்ஸ்ட் புக் ஓகே ஆனால் சில லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸை ஃபைன்லி பவுடர் பண்ணி அதை ஆக்சிஜன் கூட ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட் டு ஏர் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி இட் இவால்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஆர் ஃபயர் ஆர் ஃப்ளேமபிள் பை ப்ராடக்ட் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டலில் ஓகே ஃபைன்லி பவுடர் பண்ணி ஃபைன்லி பவுடர்ட் made to react in oxygen react with oxygen at room temperature இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஏரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாலே அது ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ அது என்ன கொடுக்கும்னா நிறைய ஹீட் எனர்ஜியை கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் ஃபயர் இருக்கும் ஃப்ளேமபிள் பை ப்ராடக்ட் அதாவது தீப்பிடித்து எரியக்கூடிய பை ப்ராடக்டை இது ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் இந்த மாதிரி நேச்சர் இருக்கிற மெட்டல்ஸ்க்கு பேர் பைரோஃபோரிக் மெட்டல்ஸ் பைரோஃபோரிக் மெட்டல்ஸ் பைரோஃபோரிக் மெட்டல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இதில் கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாட் ஆர் ஃபை பைரோஃபோரிக் மெட்டல்ஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் எக்ஸோதேமிக்கலி அதில் கொஞ்சம் லம்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் வந்து ரியாக்ட் பண்ணாமல் கூட இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி பைரோஃபோரிக் மெட்டல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் பவுடர் ஜிங்க் டஸ்ட் ஒன் அலுமினியம் பவுடர் ஜிங்க் டஸ்ட் ராணே நிக்கல் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் ஓகே ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்னா இவ்வளவு தான் நெக்ஸ்ட் மூ லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சி அசிட்டிலின் வெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த வெல்டிங் ப்ராசஸில் ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய மெட்டல்ஸை தயாரிக்கிற அந்த ப்ராசஸில் வந்து ஆக்சிஜன் யூஸ் ஆகுது வெரி பர்டிகுலர்லி இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஸ்டீல் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹை அல்டிடியூட் ஃப்ளைங் அதாவது ரொம்ப ஹைட்டில் பறக்கிறப்ப நமக்கு கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி மவுண்டனியரிங் இப்போ மலை ஏறுதல்லையும் அங்கே ஆக்சிஜனோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸை மவுண்டனியர்ஸ் வந்து கேரி பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்